persone che sono intervenute in modo particolare alle autorità che hanno voluto così rendere eh, onore al grande lavoro che hanno fatto i ragazzi della terza età. Ma oltre alle persone che vedete al tavolo dell'autorità mi piace ricordare il delegato alla ricerca dell'Università dell degli Studi di Udine, il professor Piton, che è genitore, in veste di genitore della studentessa eh, Alessandra. E poi il eh, professor Bendruscolo, che eh, per, per, fino all'anno scorso era il delegato del lettore alla formazione, per cui ringrazio sentitamente della eh, partecipazione. Oggi presentiamo un eh, progetto di ricerca fatto dai ragazzi della terza F teso a rendere spendibile una conoscenza, i diversi saperi che si imparano in questa scuola che non sono esclusivamente quelli del greco e del latino ma che queste discipline concorrono alla formazione culturale degli studenti. Rendere spendibile in che modo? E rendendo dei numeri. I numeri, come diceva Lord Kelvin, sono la concretizzazione delle conoscenze. Passo la parola al preside, il professor Santoro. Un breve cenno di saluto, io naturalmente ringrazio, ringrazio intanto gli ospiti che hanno accettato insomma, di venire qui oggi eh, in occasione della presentazione eh, così, di questo lavoro, è stato un lavoro che, eh, su cui la scuola si è misurata nel corso di questo anno scolastico. Eh, è, un po', è un po' singolare, io lo dico da ex studente del liceo classico che eh, non dello Stellini, io ho studiato a Padova, insomma mi è capitato già di ricordare questa cosa in altre, in altre occasioni e, e ricordo proprio come, come studente del liceo che le scienze motorie o l'educazione fisica come allora si chiamava era così una disciplina assolutamente poco, poco, poco significativa all'interno del nostro percorso di studi e, e ricordo ancora, perché questa cosa poi si è, è rimasta impressa nella memoria che anche nei tornei studenteschi eh, noi venivamo letteralmente umiliati eh? e questa, eh, il fatto che io lo ricordi a distanza di tanti anni significa che era un fatto insomma che sì, noi non è che abbiamo vissuto come studenti con eh, particolare Ecco, era una cosa eh, eh, veramente scandalosa, noi ci presentavamo, no? anzi anche prima di correre, noi comunque occupavamo l'ultimo posto, insomma, no? e quindi a Padova ci segnalavamo proprio per questa nostra eh, così, in, incapacità insomma, di essere eh, competitivi su, su questo fronte. Eh, è, è cambiato il tempo e sicuramente voglio dire lo Stellini oggi il liceo classico Stellini di oggi è un istituto che eh, si segnala anche per eh, prestazioni eccellenti eh, dei nostri ragazzi io che poi voi sapete curo anche l'aggiornamento del sito quest'anno eh, e non so in quante svariate occasioni ho esattamente segnalato insomma, no, questi risultati eccellenti che sono frutto di che cosa? Sicuramente voglio dire del, vanno ascritti a merito dei nostri ragazzi che oltre ad essere degli ottimi e dei bravi studenti si distinguono anche voglio dire, nelle discipline che praticano a scuola e fuori della scuola e questo è sicuramente un elemento che va tenuto presente, ma ci sono anche altre, probabilmente, anche dei meriti che sono meriti della scuola, dell'istituto, del dipartimento di scienze motorie, del liceo classico Stellini che, eh, diciamo, eh, connota diciamo, la sua presenza anche all'interno dell'istituto per 
no? ecco, iniziative e attività che sono iniziative e attività insomma, di assoluto, assoluto rilievo e quindi oggi stiamo, eh, presentiamo una di queste attività, non è l'unica, però è sicuramente un'attività che si inserisce all'interno di iniziative che l'Istituto già da qualche anno promuove di ricerca azione in questa dimensione tutta laboratoriale che secondo me interpreta nel modo giusto eh, quella, una delle parole d'ordine anche della recente riforma della scuola dimensione laboratoriale perché? perché questo è esattamente quindi si costruiscono competenze attraverso eh, non eh, approccio tradizionale studio mnemonico ma attraverso appunto esperienze di pratica eh, eh, di pratica vera allora bravi bravissimi gli insegnanti altrettanto bravi insomma gli studenti e oggi siamo esattamente a festeggiare eh, i risultati di questo lavoro. Grazie. Eh, siamo contenti, lo Stellini è contento, l'ho scritto dieci minuti fa sul sito, che il Consiglio dei Ministri ieri abbia conferito, eh, abbia attribuito i benefici della legge Cappelli a Pierluigi Cappello. Eh? Grazie al dirigente, passo la parola al rettore, al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, il professor Alberto Felice Tetoli. Perché c'è la sua presenza? Perché questo progetto si è realizzato grazie sicuramente alla sensibilità del comune di Udine, che è qui rappresentato per adesso, che dovrebbe arrivare anche il sindaco dell'assessore alla cultura, allo sport e agli stili di vita, la professoressa Basana, ma soprattutto grazie anche alla collaborazione, alla stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Udine. È un anello della, della catena della cultura che non dovrebbe interrompersi dalle elementari fino all'università. All Considerando che questo liceo ha come prospettive future proprio l'ingresso all'università. Bene, allora ben trovati a tutti, vi ringrazio per questo invito, dicevo prima al vostro preside che ormai credo sia la terza o la quarta volta che vengo qua in un anno, quindi lo sto viziando e se tutte le scuole mi vorrebbero presente come mi vede mi vuole lo Stellini, probabilmente dovrei cambiare mestiere. Quindi vengo qua molto volentieri eh, per vari motivi, eh, il primo motivo è che eh, Diciamo, questo è un, progetto, è un progetto che riguarda in questo caso eh, la medicina, è un progetto diciamo, interdisciplinare e, e, appunto, e il vostro Preside sa quanto io sia diciamo, eh, sensibile a questi temi. E, voglio dirvi questo, guardate. Eh, L'ho imparato proprio studiando un attimo con i colleghi i professori. C'è una differenza tra un progetto multidisciplinare, interdisciplinare. Carissimo sindaco, ciao, un applauso al nostro sindaco. Allora, eh, no, mi stavo dicendo appunto che eh, quando eh, appunto mi ha invitato il vostro preside, lo chiamo preside perché secondo me è più bello di dirigente scolastico, onestamente il dirigente diciamo, vicino troppo l'azienda del preside è ancora un termine vicino alla scuola, ecco. E perché eh, questi, questo progetto appunto vi stavo dicendo è un progetto eh, diciamo, che attraversa molte discipline. Allora, tanto perché eh, abbiamo chiaro la differenza tra multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, ecco, vorrei, ricordare, vorrei farvelo capire semplicemente eh, con, eh, usando la matematica, visto che questa è stata richiamata come, come diciamo. Una, eh, diciamo, che ha una capacità di dare concretezza ai concetti. Allora, un progetto è multidisciplinare, 
della serie 2 più 2 fa 4, cioè affianchiamo più discipline, ok? Nelle, diciamo, cercando una sommatoria. Un progetto è di natura interdisciplinare se c'è una sinergia, cioè della serie 2 più 2 uguale 5, ecco. e quindi sostanzialmente c'è un valore aggiunto nell'intersezione disciplinare. Un progetto è transdisciplinare della serie 2 più 2 uguale giallo, cioè proprio un cambio di paradigma, è il fenomeno dell'emergenza, del sorgere di un nuovo paradigma. Ecco. Allora, questi progetti, questi progetti che pescano, visto dalla filosofia, passano per la biologia, attraverso la fisica, la chimica, sono progetti quantomeno, quantomeno interdisciplinari e io mi auguro anche transdisciplinari. Ecco. Eh, allora, sono molto contento di portare i saluti eh, dell'Ateneo eh, perché non soltanto qui sono presenti molti professori universitari, prima, prima eh, diciamo, eh, il vostro professor Sepulcri, che tra l'altro ricordiamo è anche professore aggregato della nostra università, eh, ha citato il professor Piton, che è il nostro produttore della ricerca, che tra l'altro ha una figlia che studia al classico, ma appunto ha citato il nostro ex delegato alla didattica, anche a lui ha fatto il classico, che fa i studi classici, eccetera. Ma qui abbiamo anche Bruso Ferro che ha fatto lo stellini anche lui, tra l'altro, e abbiamo Delenti che ha fatto lo stellini anche lui, e poi non dimentichiamoci, abbiamo l'intermino che eh, Mauro Ferrari che ha fatto lo stellini anche lui e che è a Houston, eccetera. Quindi qua come medici dello stellino siamo secondi nessuno. No? Ecco, e quindi eh, per chi vuole fare medicina è sicuramente un buon trappolino, un buon trappolino di lancio. Eh, voglio ricordare che ha fatto lo Stellini anche il nostro professor Pietro Di Frampero, che nell'ambito della fisiologia della, diciamo, della medicina eh, ha collaborato niente meno che con eh, l'Agenzia Spaziale della NASA, quindi anzi voglio ricordarvi che nel libro che ha fatto la Fondazione Group Pietro Di Prampero è uno dei dieci friuliani citati come appunto inventori e uomini, e uomini eh, geniali. Quindi secondo me avete un buon testimonial insieme eh, a Mauro Ferrari e a tutti i colleghi che eh, prima ho citato. Ecco, voglio dirvi un altro motivo per cui sono molto contento di essere qua oggi, perché questo è un esempio di come il liceo classico possa evolvere, possa evolvere Abbiamo fatto recentemente, non so se ve l'ha detto il vostro professore, abbiamo fatto a Roma un evento sul processo liceo classico che in realtà poi è diventato una festa del liceo classico perché in realtà tutti erano lì presenti per reagire a un problema, voi non so se lo sappiate ma eh, siccome i licei, i primi si classico negli ultimi cinque anni quando, quando è stata la riforma delle superiori è stata fatta una riforma troppo light, praticamente non è stata fatta la riforma e di fatto ha sofferto, il liceo classico in 5 anni è passato dal 12% al 6% degli iscritti ecco. e questo perché tra l'altro eh, è dimostrato dai, 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 dai test d'accesso chi fa il classico fa fatica ad accedere a medicina e quindi questo è uno dei problemi in più per cui il classico eh, deve evolvere ecco, questo progetto da questo punto di vista anticipa quello che potrebbe essere sostanzialmente eh, un'introduzione di flessibilità e corsi di studio che diano la possibilità ai ragazzi del classico di accedere a pieno titolo ai corsi di medicina io ehm, eh, voglio citare una cosa che mi ha fatto piacere ho visto qui nell'introduzione nell il riferimento all'unità di apprendimento che è il tema delle competenze che come sa Santoro sono molto legato e c'è una frase chiave è imparare ad imparare ecco, penso che sia la cosa più importante che insegni la scuola imparare. vi ringrazio, viva il liceo classico viva lo Stellini, viva l'università viva la scuola Ringrazio il Rettore proprio per aver toccato i, i punti essenziali e qualificanti di, 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 questo, di questo progetto, di averli colti proprio nella loro essenza. Grazie. Passo la parola al Sindaco che so che ha fatto il salto triplo per arrivare qua in, in orario. Lo ringrazio per la sua presenza. Grazie, no, era il salto quadruplo perché questo è il quarto appuntamento e sono arrivato tardi, in realtà a tre, no, solo al primo sono arrivato in orario. 
Eh, beh, eh, è sempre un piacere qui, tra l'altro io avevo avuto già un'anticipazione, credo, l'anno scorso di, de, di questo progetto e dunque oggi lo vedo completo, completato con tutte le sue cose e sono eh, chiaramente estremamente lieto, tra l'altro poi si inserisce in questo progetto Città Sane no, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, io come sindaco divenendo sindaco eh, proprio sposai questo progetto che ha ispirato e informato tutte le mie azioni che era una, è una tradizione della città di Udine, oggi è uno dei riferimenti eh, la, la nostra città su tante tematiche, Ma alcuni di voi avranno fatto il contratto, so, quelli che vivono a Udine, il contratto della Neredda, no? so, promuovere appunto stili di vita sani sin dall'infanzia, eh, eh, dall oggi noi abbiamo una aspettativa di vita, cioè, appunto lo, lo disse anche in un'altra occasione, eh, alla nascita di 84 anni per le donne e 3 di meno per gli uomini, però l'aspettativa di vita sana non supera i 63 anni, uno degli obiettivi proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è aumentare di due anni entro il 2020 questa aspettativa di vita sana e questo perché? Perché la vera diciamo piaga della nostra epoca non sono le malattie infettive, quelle diciamo, ormai sono abbastanza sotto controllo, sono le cosiddette malattie non trasmissibili, legate appunto agli stili di vita, legate a eh, cosa uno mangia, l'attività fisica che uno fa, legate a come si siede. Scusate, eh, sono, può, può venire l'assessore, l'assessore, no, vieni per favore, l'assessore Raffaella Basana, agli stili di vita. Adesso le passo il microfono e mi spiega come ci si siede, perché eh, chiaramente, ma c'è già scritto qui magari. No, allora ve lo spiega per favore, perché eh, diciamo, questo è uno dei motivi principali per il quale anche ha avuto tante preferenze nelle ultime elezioni, che spiegava, lei spiegava a tutti i comizi come stanno seduti, allora questi stavano molto bene, quindi poi la votavano. No, è così, allora spiega. Io sono abituata, sapete, a queste improvvisate. <ride> Comunque, diciamo che l'altro giorno me l'ha fatto spiegare ai bambini delle scuole primarie, forse quello è stato molto efficace, mi sembra che hanno capito, utilizziamo quel metodo. E proviamo ad ondolare, io se fossi seduta forse andrebbe meglio, ad ondolare a destra e a sinistra sul vostro bacino, lì dove appoggia sulla sedia. Queste sedie non sono ottimali perché sono un po' morbide, perciò non si sente benissimo. Però dovreste sentire tipo due noccioline rigide a destra e a sinistra. Quelle cose sono le tuberosità ischiatiche, su cui noi... Dico perché loro sono del cioccolato, non vedi queste cose... Sì, probabilmente loro lo sapranno, però... Tuberosità ischiatiche, la parte inferiore del... Tuberosità ischiatiche. Ecco, dovreste, se le sentite vuol dire che siete seduti in maniera corretta, però secondo me non siete seduti in maniera corretta. Forse eh. Come sono le tuberosità ischiatiche? Ecco, io non so penso che possa passare. No, le percepisce nessuno, le tuberosità. Sì, le percepisce. Comunque, può passare. No, vabbè, insomma, le dovete per... Insomma, è così che ci si siede. E dunque. Appunto, grazie, molte, vede, capite, brava, brava, assessore, posso fare un altro? Perché accetta, accetta, sì, e, e quindi alimentazione sana e, e attività fisica. Io qui ho scorso, ma già l'anno scorso, scorso appunto avevate eh, realizzato qualche cosa che mi sembrava molto importante, perché al di là, diciamo, dell'aspetto così conoscitivo, c'era proprio la dimensione pratica ed è quella anche la, la sfida ed è per questo che apprezzo molto questo lavoro anche del, del professor Sepulcri che vi ha guidato perché alla, alla fine l'obiettivo è proprio qualche cosa che fa partecipare le persone la, se non si riesce ad essere efficaci, non si riesce a promuovere idee se non si anche comunica la partecipazione e soprattutto attraverso la vita attiva che è il, mo è il veicolo migliore no? noi come docenti sappiamo bene che il modo migliore per imparare sapete qual è? insegnare solo, solo quando eh, perché eh, ascoltare alla fine è più difficile invece appunto voi questo, questi principi fondanti del benessere li avete appunto calati anche la partecipazione e quindi in questo io mi compiaccio potrei diciamo parlare molto a lungo perché capite che questo è un tema che mi, mi tocca molto vi dico solo tanto una piccola fotografia eh, eh, perché è interessante eh, eh, 
200, noi abbiamo un indice di vecchiaia in città, 100.000 abitanti, ma va bene anche se prende tutta la provincia, di 214. Questo vuol dire che ogni 100 ragazzi sotto i 14 anni ce n'è 214 over 65. Allora uno dice, mamma mia che bomba demografica, e qui eh, eh, chi ci pagherà le pensioni? No, no dirà qualcuno. E, eh, e invece se si va a vedere questa dinamica si è già in qualche modo eh, avviata a metà degli anni, eh, verso diciamo a metà degli anni 80, quindi siamo eh, eh, sempre di più, ormai è da 15 anni stabile. Quindi viviamo in una società che ha un proprio nuovo segmento, che sono gli over 65, che sono gli anziani, e quindi l'obiettivo, e questo diciamo, sarà la, la, il, la prospettiva, ormai noi già progettiamo una città quando facciamo delle opere per persone che avranno un'aspettativa di vita, ma proprio per questo bisogna non superare la soglia di invalidità, che è troppo, troppo al momento è troppo anticipata la soglia di invalidità. Quindi diciamo tutto quello che voi fate serve proprio lungo tutto l'arco della vita non solo per voi, ma anche per tutti gli altri cittadini, proprio per essere pienamente cittadini e lungo tutta quella che è poi è la più grande conquista dell'umanità, credo, no? eh, che sia l'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi grazie, complimenti e grazie anche di essere voi parte di questo grande progetto europeo, in realtà è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con questo progettino che si chiama appunto Città Sane. Grazie. Ringrazio il sindaco, eh, il presidente del consiglio di istituto, eh, il professor D'Agostini che è qua davanti, che ringrazio della sua presenza, era preoccupato del dondolio sulle creste di schiaffiche della tenuta delle sedie. Comunque, <ride> in, eh, iniziamo le relazioni scientifiche con eh, il dottor Mario De Lendi, che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia che parlerà della sanità e salute, una relazione complicata tra realtà e illusioni. Prego. Buongiorno a tutti, intanto che abbiamo il percorso. parto da quello che mi diceva mio padre 
quando io avevo appunto la vostra età e mio padre faceva il medico e eh, io gli dicevo ma insomma medicina cosa tu cosa fai e lui mi diceva una cosa che io lì per lì eh, mi aveva affascinato io produco salute ma cioè, insomma sarà anche vero il fascino che ho subito quella volta mi ha portato poi a fare esattamente la scelta che aveva fatto lui quindi a fare il medico devo dire che 40 anni dopo non credo che effettivamente la sanità produca salute e, e vedremo eh, un po' perché cercherò di essere rapido perché eh, pur partendo da lontano e qui parto da molto lontano eh, perché eh, questo signore che voi vedete qui sulla sinistra si chiama eh, Noc è un eh, medico è un personaggio di Jules Romain, che è uno dei più famosi drammaturghi della prima metà del secolo scorso, e eh, rappresenta un prototipo di un certo tipo di medicina. Questo signore è arrivato in un eh, villaggio della Francia di 5.000 anni a sostituire il medico condotto e eh, si è accorto che sostanzialmente eh, non, eh, questo medico trattava le persone in maniera molto oh, serena senza eh, dare troppo peso a una serie di sintomi senza medicalizzare eccessivamente eh, i, i pazienti cioè, i, i suoi concittadini questo qui era il banditore ricordatevi del banditore perché è molto simile l'effetto del banditore con quello di certi eh, mezzi di informazione che eh, sostanzialmente contribuiscono a diffondere un certo tipo di notizie. Vediamo qui dov'è il... com'è che va avanti qui? Ecco. La filosofia del dottor Nock, io vi consiglio di leggere questo libricino perché è molto interessante e vi dà una chiave di lettura che vi potrà essere anche utile e dice le persone che stanno bene in realtà sono dei malati che non sanno di esserlo questa era la sua filosofia principale e quindi cercando di diffondere questa sua cognizione all'interno della popolazione di, di questo paese che si chiamava Saint Maurice è eh, arrivato a, a creare una, una sorta di psicosi nei confronti eh, della, della malattia per cui tutti i pazienti un po' alla volta, avevano, tutti i cittadini un po' alla volta avevano sposato questa, eh, questa filosofia e lui dice e afferma la sanità eh, non è che è un, un modo, che non ha che è un, una parola che non, non, non ci sarebbe nessun problema a togliere dal vocabolario per quello che penso io, conosco solo persone più o meno affette da malattie, più o meno gravi, a evoluzione più o meno rapida. Questo è, naturalmente ha portato alla realizzazione che lui sognava e che era quella di trasformare un paese di poco più di 5.000 anni in 5.000 pazienti. E naturalmente questo ha portato dei vantaggi sostanzialmente a lui. Noi sappiamo che eh, c'è una tendenza forte a medicalizzare oggi tutta una serie di azioni, a, a medicalizzare e a utilizzare eh, tutta una serie di farmaci che forse si potrebbero evitare, anche, eh, probabilmente anche molti sono inutili, qualcuno anche dannoso. Eh, vi ho proposto questi bozzetti di un illustratore triestino che è molto famoso, Marcello Dudovic, eh, che sponsorizzava al tempo la cura col proto. Eh, parliamo dei, della prima metà del secolo scorso. Eh, il proto era uno sciroppo che veniva utilizzato in maniera molto, eh, diff molto diffusa per tutta una serie di questioni. Uh, vedete il gracile, pallido, non ha appetito dopo qualche settimana voi noterete che sarà più colorito, più grasso e stupirete del suo vivace appetito il fatto di essere grassi eh, un tempo era ritenuto espressione di salute non so se avete mai sentito che bello baffuto questo bambino 
diceva eh, giustamente il sindaco prima che noi abbiamo un'aspettativa di vita che è eh, attualmente superiore o molto vicina agli 80 anni. Ricordiamoci anche che gli stili di vita che eh, hanno portato soprattutto con le de de deviazioni alimentari che stanno vivendo i nostri ragazzi a, al, al sovrappeso eccessivo rischia di far sì che le nuove generazioni siano facciano parte di, una, di generazioni che non avranno le aspettative di vita che sono attualmente state raggiunte. Infatti il tema della prevenzione, qui si vede poco, sono sempre, eh, sono sempre bozzetti di Dudovic, ma quello che eh, c'è qua sotto è lo sciroppo, il famoso sciroppo proto. Quindi la, il collegamento della prevenzione con il, la, il medicamento sostanzialmente che è esattamente l'opposto ma questa era una filosofia degli anni, degli anni delle, dei primi anni del secolo scorso non si è estinta però non si è estinta molti sono convinti che eh, a maggiori investimenti in sanità corrisponda in realtà più salute questo non è assolutamente vero ricordiamoci che la sanità può risolvere forse il 20-25% dei problemi, di perché problemi di salute di una popolazione. Vedete qui eh, che eh, c'è questa linea rossa che indica i rischi, qui abbiamo eh, le unità di risorse assorbite per paziente, la curva verde eh, rappresenta i benefici che si ottengono con gli investimenti, vedete che aumentando gli investimenti fino a un certo punto aumentano anche i benefici, oltre un certo punto i rischi diventano maggiori dei benefici, questo significa che medicalizzare eccessivamente una società comporta alla fine più rischi che benefici. Questa è una classica rappresentazione eh, di eh, Don Abedian, che è un grande studioso della qualità in, in medicina. Perché accade questo? Perché il mondo della sanità è un mondo che vive anche vive di scienza, vive di, eh, di grandi capacità, di grandi eh, progressi, ma vive anche di tante lusinghe, tante lusinghe, tanti interessi tanti abbagli eh, eh, sui quali si farebbe bene a riflettere. Non sempre è possibile ottenere attraverso le lusinghe, anzi molto spesso si, si verificano danni come abbiamo visto prima, ma eh, non si può sperare di ottenere tutti i risultati che vengono in qualche modo promossi solamente eh, dando ascolto alle sirene che circondano questo mondo. Guardate che la sanità è un mondo estremamente complesso e che per essere valutato deve essere anche studiato in maniera molto approfondita. Per cui eh, alla fine eh, c'è il tema delle cose che tutti sappiamo che non si devono fare. Fumare, per esempio. Allora eh, Sir Richard Dole, che è un grande epidemiologo, per sempre del secolo scorso, ma è, uno, è quello che ha stabilito sostanzialmente in maniera definitiva la correlazione tra fumo e, e cancro del polmone. Eh, un giorno apostrofato da un accanito fumatore che eh, gli ha detto ma professore sarebbe lei quello che dice che non si deve fumare? E gli ha risposto no, io sono quello che ha dimostrato che cosa succede alla salute se uno fuma. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quello che facciamo, quello che i nostri comportamenti quotidiani sono necessariamente derivati da scelte che dobbiamo fare dopo aver fatto una accurata valutazione dei rischi che gli uni o gli altri comportamenti ci eh, comportano per la nostra salute. Quindi c'è eh, una forte componente individuale in questa cosa. Naturalmente per le scelte bisogna avere delle adeguate eh, delle adeguate preparazioni uh, quando vi ho detto prima che eh, le, i problemi di salute sono risolti in piccola parte dalla sanità 
eh, mi sono dimenticato di farvi un paio di esempi, esempi che sono direi eh, paradigmatici, emblematici di quello che succede intervenendo in modo diverso dal semplice intervento sanitario, potenziando gli ospedali o altre reti di, di tipo di questo tipo. Nel 1986, nel 1986 c'era una enorme richiesta di letti di neurobiologia e neurologia. Eh, le società scientifiche si riunivano continuamente, andavano a battere cassa al Ministero perché eh, la neurochirurgia era un uh, settore molto carente. Questo, uh, questo problema, sapete come si è risolto? Mica aumentando il numero di neurochirurghi, mica aumentando le divisioni di neurochirurgia, semplicemente, semplicemente rendendo obbligatorio l'uso del casco. Questo è successo nel 1986, in pochi anni, la, uh, i ricoveri in neurochirurgia sono stati abbattuti dell'80%. Quindi questo è un esempio classico proprio di come interventi diversi da quelli eh, effettuati in sanità trasformano le esigenze eh, di una popolazione. Un altro eh, evento estremamente importante, beh, le, le stragi del sabato sera sappiamo tutti cosa sono, sapete tutti cosa sono. Eh, nel 2012, rispetto al 2001, i morti per incidente stradale, che tra l'altro eh, giova a ricordare la fascia di età più colpita è quella dei giovani fino a 30 anni, la prima causa di morte dei giovani fino a 30 anni, si sono ridotti di circa il 48%. Cosa è successo nel 2001? Sono state attivate delle politiche molto più severe per eh, chi viene trovato al volante sostanzialmente con eh, livelli alcolici eh, piuttosto eh, elevati. Quindi vedete che sono gli interventi diversi da quelli di sanità che eh, comportano rilevanti, rilevanti risultati dal punto di vista della salute. Richiamando di nuovo eh, il tema delle scelte, è chiaro si valutano, si fanno le scelte valutando dei rischi, i rischi naturalmente vanno valutati correttamente, la valutazione dei rischi è una cosa multifattoriale e quindi impegnativa, bisogna trovare un equilibrio quando si vanno a fare eh, le scelte, naturalmente eh, per avere un equilibrio bisogna soffermarsi sui rischi principali tanto per cominciare e eh, non invece andare a, a, a vedere vedete, il signore qua non so se si vede in fondo eh, il signore il boia dice al condannato togli le dita altrimenti il rischio di tagliartele no? è evidente che il rischio del condannato non è quello che le dita ma è quello che gli tagli la testa eh, questo è ovviamente un paradosso ma è importante per eh, de definire qual è la scala, la scala dei rischi. Dobbiamo mettere in fila i rischi, fare delle scelte. Per fare delle scelte, abbiamo detto, ci vogliono degli strumenti. Per avere questi strumenti il modo migliore è quello di seguire eh, delle azioni, degli interventi, eh, dei progetti di ricerca e azione come quello che avete seguito voi che vi eh, portano a entrare proprio nel merito di quelli che sono i risultati rispetto agli interventi, alle azioni che si fanno. È il tema delle life skill, della peer education, dei progetti, progetti di promozione ed educazione. Secondo me questo che avete fatto voi e tutta una serie di altri progetti va nella direzione, questo genere, va nella direzione di aumentare la capacità di scegliere, naturalmente dopo ognuno è libero di scegliere quello che vuole, di fumare, di non fumare, di correre, di stare seduto, è chiaro che poi come dicevo prima le scelte sono individuali, però eh, ripeto è importante avere degli strumenti, è importante acquisire sempre più strumenti per poter fare delle scelte, delle scelte consapevoli, perché altrimenti il rischio è quello di non arrivare mai in fondo. Vedete qui il cambietto con la cicogna. 
che ovviamente rivendica il fatto che alla fine per non aver mai scelto, non essersi mai fermati, ci siamo persi in questo caso sul cammino della vita. Io mi auguro di non avervi annoiato, spero di avervi lasciato qualche messaggio che vi possa essere utile. Grazie. dato questa eh, chiara immagine del, del uno spaccato molto, molto lucido di quello che è la sanità oggi e dei rischi che ci sono. Noi pensiamo che il movimento possa contribuire a diminuire i fattori di rischio eh, e quindi contribuire alla salute umana, ma come tutte le medicine deve eh, necessariamente avere delle dosi dei tempi di impiego e delle, e delle quantità. Grazie dottor De Lendi, passo la parola al professor Silvio Rusaferro che è il direttore del Dipartimento eh, di Medicina e Biologia dell'Università degli Studi eh, di Udine. Grazie, Grazie. Buon, buona giornata a tutti. Allora io rappresento il dipartimento dove una parte di colleghi si dedica costantemente con successi molto brillanti all'attività sportiva, allo studio dell'attività sportiva, dove passano molti dei campioni italiani, anche di maratona recentemente erano presenti e quindi in qualche modo indegnamente rappresento. Io mi occupo di sanità pubblica che comunque ha dei riferimenti con questi stili di vita, anche se non sono uno specialista eh, eh, del dettaglio dell'attività fisica. Comunque questo tipo di programmi la mia relazione si inserirà fondamentalmente su quello che ha detto precedentemente il dottor De Lendi, ovvero sia su come sia importante l'attività fisica eh, scusa, in questo senso. Parto da, trovandomi in un contesto dal liceo classico, evidentemente devo partire da alcune radici, che sono le radici della medicina peraltro, della, delle scienze in qualche modo della vita che in qualche modo abbiamo. E il primo dato ci riporta a un un maestro insomma, della medicina che è Ippocrate, alcune delle regole che lui lanciò quattro secoli prima di Cristo sono regole che ancora sono valide, vi ho citato questa presa di peso, se vuoi mantenerti in salute devi certamente avere due requisiti, muoverti correttamente o muoverti costantemente o avere attività fisica e avere un regime di vita salubre. Non siamo andati come vedete molto lontano nel tempo, anzi forse abbiamo, ci siamo scostati. L'altro elemento sociale del tema, vi ho citato la città di Delphi e Delphi oltre ad essere come sapete un centro politico culturale dove al, al di là voglio dire de, de, dell'oracolo e si, si decidevano in qualche modo o si definivano gli equilibri sociopolitici della Grecia del tempo in realtà Delphi c'è un altro passaggio c'è un altro eh, diciamo eh, monumento se volete o comunque spazio estremamente importante che è quello dello stadio sta a qualche centinaio di, sta un centinaio di metri sopra il tempio della, sopra il tempio dell'oracolo ma sostanzialmente sanciva un elemento molto importante, come attraverso l'attività fisica, come attraverso il confronto fisico si componessero in qualche modo anche una serie di equilibri sociali, politici e culturali di un'epoca e di una civiltà. Tornando ai tempi nostri, la cosa forse più importante, ne ha accennato prima il dottor Delendi, ne ha citato anche il sindaco, ma non ne ha parlato, è forse darvi questo dato. Guardate questo, parliamo dell'Europa occidentale, parliamo dell'Occidente, o comunque del mondo sviluppato, guardate, parliamo dal 1500, guardate l'età media, l'attesa vita di media, parliamo di 35 anni nel 1500, nei, nei nostri territori. Guardate la proiezione, stiamo andando verso i cent'anni. Per darvi dei nati nel 2001, hanno un'attesa di vita media di 101 anni, se poi non succedono eventi particolari, tipo l'epidemia della dell'opposità o altre cose. Ma oggi, col trend che abbiamo, abbiamo proiezioni che ci portano a dire che i nati nel 2001, quindi non sono troppo distanti da voi, sono, potrebbero essere vostri fratelli o vostre sorelle, arriveranno a 101 anni. Ecco, questo forse, se volete, la cosa più brillante, se volete vedere in qualche modo, quello che è avvenuto nel secolo scorso, noto come secolo breve per una serie di drammi che vengono anche ricordati in questi giorni, ma in realtà accanto a questi aspetti, accanto alla conquista della Luna, probabilmente il secolo scorso verrà ricordato come il secolo in cui l'umanità è riuscita mediamente a raddoppiare la vita media, cosa che non è mai avvenuta nella storia dell'uomo. L'altra cosa importante che vorrei farvi, su cui vorrei farvi riflettere è il fatto che in realtà, questi sono, do per scontato che voi conosciate bene l'inglese, 
che è tutta una serie di indicatori di qualità della vita, la sopravvivenza, la mortalità, queste sono delle percentuali, sono dovute, come diceva il dottor Danetti, ad alcuni eventi e non ad altri. Ora guardate, l'influenza del reddito è il secondo elemento, l'influenza della formazione, dell'educazione delle donne. Bene, questi due elementi insieme rendono ragione più del 50% del guadagno di vita media avvenuta nel secolo scorso. Ancora una volta non è solo la medicina, la medicina ha un ruolo, ma una grande importanza hanno questi due eventi importanti e forse questo ci potrebbe servire anche da monito per le emergenze o gli investimenti che dobbiamo fare ai giorni nostri. Altro elemento, che cosa causa in qualche modo il partner of disease, come tecnicamente chiamiamo, la quantità di patologia in qualche modo che abbiamo? Bene, guardate le cause, forse si vede poco, ma guardate, la, la prima causa sono la pressione alta, il fumo, Ok, il discorso è la contaminazione degli ambienti, mangiare poca frutta e verdura, abuso d'alcol, alto pe peso elevato, ma l'altra cosa importante è l'attività fisica, nel 90 questo non c'era. Okay. L'attività fisica viene oggi riconosciuta come il decimo fattore più importante che causerà disabilità o morte nel totale della quantità di eh, diciamo, disabilità o di, di anni persi come qualità della vita o come mortalità della popolazione mondiale. Quindi diventa una priorità assolutamente importante. E se andiamo a vedere anche questo, vedete che gran parte di quelle cause hanno a che fare con questa proiezione. Nel 2030 queste saranno le prime 10 cause di patologia. E come vedete la prima causa di patologia sono i disturbi mentali, che sarà una rivoluzione nel nostro contesto. Non a caso che una serie di scienze, neuroscienze, neurodegenerazioni e altre cose, sono dei settori che si stanno molto implementando. Ma molti di questi disturbi, quasi tutti per le prime 10 cause, hanno a che fare con il fattore preditivo con la bassa attività fisica. E adesso cercherò di dimostrarlo. Altri dati, questo è l'Italia, il palettino epidemiologico nazionale 2013, qui ci dà un'altra cosa importante, per dirci che ancora non abbiamo superato il problema culturale. Qui parliamo di persone con più di 25 anni che non praticano alcuna attività fisica, per età, sesso e grado di istruzione. Bene, vedete che il passaggio importante fondamentalmente è che un livello di istruzione basso correla con una bassa attività fisica. Siamo rimasti ancora i dati del secolo scorso. È ancora importante mostrarvi questa cosa, sostanzialmente se vedete, qui sono andati del Friuli Venezia Giulia, fondamentalmente dicono quante persone fanno sport e vedete che ancora siamo ancora poche persone a fare sport, quindi parliamo di sport che fanno almeno un quarto della popolazione fa sport, soltanto un 10% lo fa saltuare, qualche attività fisica al 34%. E questo vi dice ancora quante persone non fanno proprio niente. Noi siamo fortunatamente, fortunatamente in una zona dell'Italia tutto sommato favorita, in questo caso siamo nella categoria tra il 14 e il 30%, ci sono come vedete un gradiente italiano estremamente importante sulla inattività fisica. Altra cosa importante riguarda il sovrappeso, sono strettamente correlate per queste cose. Bene, il sovrappeso vedete che anche in questo caso c'è un problema maschi meno istruiti. L'istruzione, l'investimento nell'istruzione è ancora il fattore preditivo più importante per creare salute. È ancora importante, come vedete sostanzialmente, è come aumentando il po' di Max Index, che chi, chi ha fatto l'esperimento l'avrà studiato, evidentemente è un indicatore in qualche modo del sovrappeso, ad aumentare sostanzialmente il po' di Max Index aumenta sostanzialmente l'attesa della vita. Okay. La mortalità aumenta all'aumentare del sovrappeso. Ancora importante, ancora una volta vedete questi dati, sostanzialmente la correlazione tra sovrappeso e scarsa attività col livello di istruzione dei genitori. Una mamma ben istruita ha più probabilità di avere figli sovrappeso. Due genitori ben istruiti hanno più probabilità di avere figli sovrappeso. Ancora una volta l'importanza della cultura nell'agenda di un paese che voglia crescere e voglia svilupparsi. E questo per dirvi in realtà quali sono i determinanti, come vedete, come diceva Mauro Benetti, abbiamo dei determinanti, che sono lo spazio verde, che sono l'occupazione, che sono la qualità delle abitazioni, che sono i trasporti, che sono l'ambiente, e quali sono i fattori di comportamento. L'attività fisica inizia la ruota, come vedete, come sostanzialmente poi limitare l'alcol, non, non usare, mangiare in maniera sana, o comunque certi, soltanto certi cibi di cibo, o non fumare, certamente la, violenza, la prevenzione della violenza. Vado avanti. Voi direte, ma come correla questa? Beh, questo è un elenco di patologie in cui l'attività fisica ha un'influenza estremamente importante. Guarda che è un elenco lunghissimo, eh? si parla di infarto, di stroke, che sono le patologie principali per cui oggi andiamo in ospedale. 
parliamo fondamentalmente del diabete tipo 1, parliamo dell'ostoporosi per le donne, parliamo del dolore della schiena, parliamo della depressione, dello dello stato mentale che sarà, ripeto, la prima causa di patologia nel 2030, quindi non troppo lontano da noi. E così via sostanzialmente tutta una serie di benefici che ci possono possono essere. Ma vi mostro ancora dati. Questo qui è un lavoro pubblicato recentissimamente nel 2013 dove si parla fondamentalmente della fare attività fisica vuol dire migliorare lo stato di relazione psicosociale. Qui non basta, non influisce soltanto sulla salute dell'individuo, ma sulla sua capacità di relazionarsi in un contesto. E anche questo è un fattore importante. Per arrivare a questo, se volete, che in qualche modo forse è scioccante, ma estremamente importante. Guardate, è un lavoro 2013 di un giornale molto prestigioso nel nostro mondo che si chiama British Medical Journal. Beh, quello che vedete, ve la faccio, la linea fondamentalmente vuol dire che non c'è differenza tra adottare questo comportamento o non adottarla rispetto alla sopravvivenza. Ok, parliamo di sopravvivenza e parliamo di alcune patologie. Bene, guardate, i disturbi delle coronarie sono gli infarti, detto volgarmente. Bene, guardate l'attività fisica, fare attività fisica ha lo stesso effetto che prendere alcuni farmaci, come le statine. Cioè fare attività fisica o prendere farmaci è la stessa cosa. Voi direte, più salubre fare attività fisica e rende più sostenibile il sistema, ci costa meno. Le statine sono tra i farmaci che costano di più, tra virgolette. Ancora, lo stroke, guardate il beneficio dell'attività fisica nell'avere ricadute, estremamente superiore a tutti i tipi di farmaci che oggi possiamo utilizzare, quanto diceva prima Mauro Delenti. Ok? Guardate ancora sostanzialmente il diabete, l'attività fisica è il gran, uno dei principali fattori che ci aiuta a evitare i farmaci. Quello che hanno fatto questi ricercatori è hanno confrontato i farmaci verso l'attività fisica, è come fosse un farmaco. Ok? Non è detto, e poi si può associare ovviamente, ma facendo uno verso l'altro, in realtà l'attività fisica di per sé ha questo tipo di effetti. Provate a immaginare come impatta questo sul sistema welfare del nostro paese. Vado avanti perché i tempi ovviamente vanno veloci. Altro passaggio importante, la relazione. Anche qui, inferiore a 1 vuol dire che ha un esito favorevole, superiore a 1 vuol dire che ha un esito sfavorevole. L'attività fisica, vedete, se faccio 500 kcal di attività fisica a settimana, ottengo una sopravvivenza migliore del 6%. Se ne faccio 1000, è dell'11%. Se faccio 2000 kcal, cioè al crescere dell'attività fisica, migliora il mio livello di sopravvivenza, il mio migliore livello di salute. Quindi farne un certo tipo aiuta, se ne faccio di un certo tipo strutturato, aiuta ancora di più. Ok? Vado avanti vado velocemente perché questo probabilmente lo tratterei anche, anche dopo successivamente ovviamente parlare di attività fisica bassa, intensa o moderata può cambiare qui facciamo delle cose molto strane ovviamente camminare lettamente non fare le vasche che hanno in via mercato vecchio certamente per un'attività fisica tutto sommato diciamo mo- anche moderata molto bassa <ride> certamente non aiuta però fare altre attività tipo fare passeggiate in montagna non dico di andare a vangare, ma insomma fare jogging o comunque giocare a calcio, fare sport a combattimento, giocare a tennis, è un'attività invece intensa. Ci sono anche altre realtà, come tipo andare in bicicletta, nuotare, passare l'aspirapolvere, che comunque sono a livello intermedio e possono magari aiutare qualcuno a casa. Altre attività, raccomandazioni dell'OMS, per poi arrivare poi alle raccomandazioni di cui parliamo. Parliamo di 60 minuti al giorno o di 150 minuti a settimana. Ok. Sono numeri molto precisi, sono raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e come vedete se aumentiamo i 60 minuti aumentano i benefici. Quindi abbiamo anche delle forme. Fondamentalmente se noi raggiungiamo 300 minuti a settimana, 300 minuti a settimana sono una quantità enorme, di attività moderata, eh? quindi non parliamo di giochi o di gioco a calcio 300 minuti, parliamo di quella tipo annaffiare i fiori o comunque passare la sfila o fare attività tipo lavare i vetri o cose del genere. Altri passaggi, l'Unione Europea su questo sta investendo tantissimo, questo programma, chi di voi è interessato a questi argomenti, troverà nel sito dell'Unione Europea fortissimi investimenti. Il prossimo programma, quadro, che è il 2014-2020, che si chiama Health for Growth, che è il programma di sanità pubblica, sostanzialmente identifica già nel titolo, Health for Growth vuol dire io posso crescere come Europa se miglioro la salute. La salute è strettamente correlata alla crescita del PIL, un, un paese che dove non cresce la salute, quel paese non avrà mai un PIL in crescita, se cresce il PIL cresce anche la salute, sono ormai correlazioni molto definite queste cose, quindi se vogliamo far crescere l'Europa dobbiamo crescere la salute, e se non lo vogliamo per motivi umanitari lo facciamo per motivi di interesse, beh ce lo diciamo, ma tra virgolette questa è in qualche modo la relazione. 
Quello che ci dice sostanzialmente è che noi comunque abbiamo fondamentalmente una quantità di persone sovrappeso molto importante che dobbiamo affrontare sia in termini di dieta sia in termini di attività fisica. Chiudo con questa ultima slide che ricorda un altro centro importante della Grecia Antica. Per ricordarvi che però accanto allo stadio, per cui Olimpia è molto conosciuta, c'era anche un ginnasio. E il ginnasio dove si formavano le persone, dove si formavano i giovani, dove si formavano in qualche modo anche la classe dirigente di quel paese o di quella società. E credo che in qualche modo il vostro fare questo tipo di programmi possa contribuire, certamente contribuirà, a fare in modo che costruiremo insieme, speriamo, una grande società dove effettivamente l'attività fisica diventa una delle colonne portanti per migliorare la salute e per far crescere le nostre società. Vi ringrazio. Questo percorso interdisciplinare che ha tracciato le, 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 le proiezioni per certi aspetti anche eh, preoccupanti. E passo la parola al dottor Luca Braino, che oltre ad essere docente a Scienze Motorie ha collaborato attivamente con eh, gli studenti della terza F per la realizzazione eh, di, questo, di questo progetto. Eh, io farò un intervento molto più tecnico eh, che cercherò di abbreviare perché i tempi si stanno allungando in maniera eh, decisamente esponenziale ora parliamo di resistenza quindi l'argomento che poi verrà descritto in maniera ancora più precisa dagli studenti attraverso l'esposizione eh, del loro lavoro ora eh, dal punto di vista della scienza dello sport diciamo che per resistenza è la capacità tra virgolette di mantenere, ripetendo nel tempo, una posizione di forza, coordinazione e velocità senza decremento di intensità. Ognuno di questi elementi eh, rientra in gioco in quella che possiamo definire come una prestazione di resistenza. Abbiamo mille esempi di questo, basta che vediamo le Olimpiadi di 4 anni e ci viene sicuramente in mente eh, l'immagine di un podista che fa la maratona, questo che è 10.000 metri nella catena leggera, o di un ciclista che fa una prova di lunga distanza. Da cosa dipende eh, la nostra capacità eh, che è in ognuno di noi di essere più o meno predisposti a produrre una prestazione di resistenza? Ma dipende da tante cose. Eh, qua c'è un elenco essenzialmente da fattori fisiologici che sono di natura sia metabolica che neuromuscolare. Tra questi ad esempio eh, una specifica tipologia di fibre muscolari che potremmo riconoscere in quelle di tipo 1, grosse o lente. Eh, ma anche, anche, anche alla capacità di trasportare ossigeno eh, che si correla a sua volta con l'efficienza della parte cardiovascolare e anche eh, messa per ultimo però non meno importante alla disponibilità e capacità di trasformare di trasformazione delle fonti energetiche cosa vuol dire? vuol dire che tutto quello che è resistenza in maniera maggiore o minore eh, in maniera più o meno penalizzante è condizionato da quello che è le fonti energetiche, quindi questo ci dà due chiavi di volta di interpretazione del, di quello che possiamo fare noi dal punto di vista motore sportivo. Sicuramente se dobbiamo allenare uno che deve fare la maratona dobbiamo intervenire anche dal punto di vista dell'alimentazione e di come lui riesce a trasformare il cibo che assume. Allo stesso modo se dobbiamo fare un discorso di resistenza volto al mantenimento della salute possiamo eh, interpretare la cosa come eh, allenamento volto a eh, ridurre la massa grassa in eccesso. Poi ci sono fattori tecnici eh, come l'economia del gesto, di cui diremo qualcosa, o la distribuzione dello sforzo, e poi non ultimi, eh, cose che sono particolarmente evidenti osservando gli aspiranti eh, attenti di resistenza, le motivazioni. Eh, Sappiamo bene che, e questo è evidente anche osservando eh, il progetto nella sua esecuzione pratica in palestra, c'erano sicuramente dei ragazzi più motivati a fare una prova di un certo tipo ed altri molto meno. Okay? Questo purtroppo è <ride> una cosa innata in ognuno di noi. Ora, se volessimo rappresentare tutte queste cose con un'unica formula, che praticamente è stata sviluppata e messa a punto da una persona già citata che è il professor Pippo Nico di Prattero, potremmo scrivere questa formula qua. In questa formula ci sono alcuni simboli che vediamo, vediamo rapidamente cosa possono significare, cosa significano. 
Poi diciamo che la velocità di endurance, definita come una velocità che possiamo mantenere in una generica forma di locomozione su una certa distanza, che può essere più o meno lunga eh, e potrebbe andare da qualche minuto a qualche centinaio di minuti, è eh, direttamente proporzionale al consumo, al massimo consumo di ossigeno, alla sua frazione di utilizzo ed è inversamente proporzionale al costo energetico della forma di locomozione. Vediamo cosa significano queste due cose qua, queste tre cose qua. Ora, rapidamente, come possiamo procedere più rapidamente eh, correndo a piedi, andando in bicicletta, nuotando, facendo sci di fondo? Beh, possiamo andare più, più velocemente eh, aumentando la frazione di utilizzo del massimo consumo di ossigeno, aumentando il massimo consumo di ossigeno o riducendo il costo energetico della locomozione. Per fare un'analogia con quello che è eh, il mondo dei motori e degli autoveicoli, diciamo che questo potrebbe corrispondere alla cilindrata del motore che c'è nelle macchine che vediamo eh, correre per le strade. Questo corrisponde alla quantità di spinta sull'acceleratore e questo corrisponde alle resistenze che la macchina crea nel suo movimento. Nel caso degli autoveicoli che si muovono su strada pedizzante, la principale fonte di resistenza è l'attrito con l'aria. Okay? Quindi se volessimo eh, far andare più veloce un veicolo a motore, proprio come una, un atleta, dovremmo aumentare la cilindrata del motore, chiedere al pilota di schiacciare più sul pedale e però anche ridurre il costo energetico di quella forma di locomozione lì. Nel caso di, una, di un atleta, di uno sportivo, di uno che pratica attività motoria, si interviene su ognuno di questi termini, che sono tutti sensibili eh, di miglioramento con l'allenamento. Ora, massimo consumo di ossigeno è il principale parametro di riferimento per definire eh, la nostra abilità in una prestazione di resistenza. Quindi è condizionato essenzialmente da fattori genetici, ognuno di noi nasce con una predisposizione più o meno spiccata in questo senso. È essenzialmente in funzione della capacità del sistema respiratorio e cardiocircolatorio, cui è direttamente correlato. Quindi eh, c'è una relazione netta e molto solida tra la performance cardiaca, cardiovascolare e respiratoria e il consumo di ossigeno. Okay? E poi non solo, ma anche in funzione della capacità muscolare di utilizzare l'ossigeno per fini energetici. Quindi a fronte di una, di una, di una eh, assunzione di ossigeno dell'area ambientale c'è anche la necessità dei muscoli di poterlo utilizzare. Eh, questa relazione è particolarmente evidente in questa slide in cui si vede che eh, il consumo di ossigeno aumenta in maniera proporzionale con l'intensità dell'esercizio e questo spiega il fatto che è uno dei principali, il principale parametro per descrivere l'abilità atletica di questo tipo qua. Però sappiamo che il, il meccanismo energetico aerobico non è l'unico che abbiamo a disposizione, è sicuramente quello, e qua vediamo nella curva blu, che entra in gioco per sforzi di lunga durata, come vi ho detto fino adesso. Però ci sono anche altri meccanismi energetici che ci consentono di fare degli sforzi eh, di più alta intensità per tempi sicuramente più brevi. Nell'ambito del progetto di questo progetto scolastico abbiamo indagato essenzialmente questa abilità qua. Tutti i tre meccanismi energetici consentono di, eh, in ogni caso, in maniera integrata e affiancandosi l'uno all'altro, di soddisfare le esigenze energetiche che eh, vedono in ultima analisi l'utilizzo di un combustibile muscolare che è la TP, la fosfato, una molecola che ha questa forma qua, che sostanzialmente è l'ultimo elemento che ci consente di compiere qualsiasi azione come facciamo, che sia correre, alzarsi dalla sedia, eh, anche stare seduti ad ascoltarmi, perché il vostro cuore eh, batte, i vostri polmoni eh, lavorano, i muscoli, anche i muscoli respiratori lavorano, grazie al fatto che continuamente in questo momento ognuno di noi è in grado di risintetizzare ATP grazie ai meccanismi energetici. Ehm, dal punto di vista neuromuscolare, agli eh, specialisti o i clienti impegnati in prova di resistenza riconosciamo una grossa abilità e una grossa eh, diciamo, eh, composizione riconducibile a fibre muscolari di tipo 1, che hanno delle specifiche caratteristiche molto diverse da quelle più veloci e che le rendono particolarmente abili a 
eh, praticare tutta l'attività fisica di lunga durata. Questo è particolarmente evidente eh, se prendiamo in analisi come noi reclutiamo fibre muscolari in funzione dell'esercizio. Ora, se dobbiamo fare un salto verticale, prova di riferimento eh, del massimo impegno, cioè impegno 100%, vediamo che andiamo a reclutare tutte le fibre muscolari a nostra disposizione, sia quelle lente, quelle intermedie e quelle veloci. Se però ci collochiamo più in basso nel comité di esercizio, vediamo che per prove eh, di più lunga durata, poi riferita al job come una corsetta di molto blanda, poco più che camminare, era una corsa come quella che hanno fatto i ragazzi in palestra, vediamo che eh, l'impegno che è richiesto dal punto di vista neuromuscolare è essenzialmente riconducibile alle fibre di tipo 1, e poco di più. Altra slide che ci spiega un po' i meccanismi energetici che però, eh, su cui però non ci soffermiamo perché abbiamo già detto tutto e anche qua andiamo avanti. Alla fine nel meccanismo aerobico ci ricordiamo sempre che a fronte di un, un potenziale di substrati energetici che eh, fa riferimento a lucidi e grassi prevalentemente in una certa composizione percentuale eventualmente ma solo in casi estremi le proteine più l'utilizzo di ossigeno ci consente di ottenere la TP necessaria per le funzioni muscolari con dei prodotti di scarto che sono, non sono di fatto tali perché non impongono nessun impegno metabolico per il loro smaltimento che sono l'acqua e la C2 che viene scambiata con l'ambiente attraverso i polmoni quindi in quello che è eh, la bioenergetica del meccanismo aerobico vediamo che eh, il comburente e l'ossigeno, i combustibili sono per la maggior parte dei casi questi due qua, quindi glicogeno o zuccheri e acidi grassi o grassi, tutti questi comburenti e combustibili arrivano a livello subcellulare, quindi un eh, organello che si chiama mitocondrio, eh, all'interno del quale ci sono i, le vie metaboliche, il ciclo di Krebs, che probabilmente l'avete studiato, tali per cui riusciamo a produrre l'energia che ci serve. Consumo di ossigeno, quindi il principale parametro di riferimento per eh, valutare gli atleti, è adeguato alle richieste entro certi limiti perché non possiamo superare un valore massimo che è tipico di ognuno di noi, altrimenti potremmo fare qualsiasi cosa, ma sappiamo che così non è, eh, alle richieste muscolari organiche e anche ambientali. Perché anche ambientali? Perché sappiamo benissimo che se facciamo una prova sportiva dove c'è eh, una minor pressione parziale di ossigeno a, in cima all'Everest, la prestazione sportiva che ci viene richiesta è sicuramente condizionata e fornita da questo fattore contingente che lo aumenta una punta. Quindi massimo consumo di ossigeno, parametro di riferimento per riuscire a valutare gli atleti. Eh, qua c'è un'immagine che ci esprime in maniera molto chiara questo concetto. Se prendiamo ad esempio il tempo di percorrenza del miglio, 1609 metri di corsa su superficie piana in campo di atletica, vediamo che il tempo di percorrenza è direttamente correlato col massimo consumo di ossigeno. Okay? Quindi questo cosa vuol dire? Che se io faccio il miglio in 10 minuti, avrò, devo mettere in campo un consumo di ossigeno di 35 ml di ossigeno al minuto per chilo di massa corporea. Okay? Se lo faccio a tempi di record del mondo, quello che dovrei essere in grado di produrre è un valore quasi triplo rispetto a quello che vi ho detto prima. Okay? Quindi c'è una diretta correlazione tra questo parametro qua e il tempo e la velocità di percorrenza. Adesso ragioniamo brevemente su quelli che sono tutti i componenti. Ora, frazione di utilizzo. Cosa vuol dire frazione di utilizzo? Vi ho detto quanto decido di spingere sull'acceleratore. Da cosa dipende? Dipende dalla durata dell'esercizio. Maggiore la durata dell'esercizio, minore la frequenza utilizzabile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se devo fare uno sforzo di lunga durata, più o meno lungo, potrò aprire il gas dal punto di vista metabolico in maniera maggiore o minore. Questo è particolarmente evidente se eh, mettiamo in relazione le velocità della corsa con le distanze. Qua ci sono tutte le migliori prestazioni in grado di produrre prodotte dall'uomo. Quindi c'è eh, quello che ha fatto usa il gold sui 100 metri e quello che ha fatto ai leghi e sulla maratona. Vedete che 
l'intensità di esercizio che è sostenibile per eh, distanze crescenti diventa, come logico eh, presupporre, sempre più bassa. Quindi questo cosa vuol dire? E questo è vero anche se prendiamo ad esempio il riferimento alla potenza meccanica erogata. Questo vuol dire che la percentuale di impegno eh, che possiamo sostenere è in funzione della durata dell'esercizio. Quindi ciò va da sé che per impegni più lunghi dobbiamo andare un pochettino più piano. Poi, costo energetico. Cosa vuol dire costo energetico? Un termine che era, sì, il cui studio è stato eh, sì, essenzialmente portato avanti nell'Università di Udine dal professor Pietro Enrico di Prattaro. Costo energetico è un qualcosa che fa riferimento all'impegno che dobbiamo propondere per vincere le resistenze esterne ed è riconducibile essenzialmente a fattori di natura non aerodinamica, alzare il centro di massa per fare un passo dopo l'altro, piuttosto che di natura aerodinamica, quello del ciclista che, o, del, o del, del nuotatore che si muove nell'acqua. Andiamo avanti molto rapidamente, molto rapidamente. Eh, alla fine, chiudo con questa slide qua, diciamo che per quello che riguarda il quadro generale dell'atleta aerobico ideale, cosa dovrebbe possedere? Un elevato valore del massimo consumo di ossigeno. Un'elevata percentuale del massimo consumo di ossigeno utilizzabile in maniera aerobica e un ridotto costo energetico in modo che la progressione nella forma di locomozione considerata risulti la più economica possibile. Quindi eh, analizzando tutti questi aspetti qua riusciamo a eh, completare il quadro e a capire cosa possiamo fare e in che maniera. Okay? Io chiudo, chiudo l'intervento perché così do la parola agli studenti che fanno vedere il lavoro. essere riuscito a sintetizzare in pochissimo tempo dei concetti, dei concetti molto difficili, ma come diceva Einstein, se tu riesci a spiegare in breve, e breve tempo, in parole molto chiare, i concetti fondamentali vuol dire che tu conosci molto bene questa cosa. Il, il progetto Tempo e Movimento, eh, qual è eh, lo spirito che eh, è stato la base di questo, di questo progetto? Eh, beh, è, è quello di rendere la conoscenza disponibile, fruibile a tutti, perché conoscere il, il corpo umano è sicuramente importante, conoscere la macchina umana è sicuramente importante, muoversi è altrettanto importante, capire come si muove la macchina umana è sicuramente molto più importante. Quindi abbiamo... Eh, fatto un, un, eh, organizzato un'unità didattica, vado veramente eh, veloce, con un prodotto che è questa presentazione e la, la dispensa che vi è, eh, è stata consegnata all'ingresso. Gli assi trasversali che sono stati attivati sono quello di matematica e, e matematico informatico per l'elaborazione statistica dei dati e il calcolo del dispendio energetico durante la corsa, quindi il, il lavoro. E quello scientifico tecnologico per l'elaborazione e i collegamenti soprattutto con biologia e quello del linguaggio che non è solo la stesura dei testi ma come vedrete anche il collegamento con la filosofia in particolare le competenze che abbiamo cercato di sviluppare di attivare in questo, in questo progetto le abbiamo suddivise in competenze di cittadinanza cioè quelle che l'organizzazione della, della formazione europea ormai eh, da per tutta per tutto l'Europa eh, e poi le competenze professionali, cioè quelle tipiche che abbiamo voluto perseguire con questo progetto, cioè quello di saper valutare le proprie caratteristiche aerobiche e mettere in atto dei comportamenti per migliorarli. Come ha detto il professor Brusaferro eh, prima, che il movimento sarà uno, è attualmente sarà sempre di più un investimento proprio per la salute e saper realizzare un programma cioè spendibile sul piano pratico quanto correre, come correre e a che intensità correre 
Le abilità che abbiamo cioè, sviluppato in questa unità di apprendimento eh, sono elencate eh, in questa slide accanto alle conoscenze. Siamo partiti da un esempio eh, dall'anatomia e fisiologia degli apparati, saper controllare il ritmo di corsa, saper rilevare la frequenza cardiaca. Infine, cosa abbiamo cercato di eh, attivare? all'interno di tutti questa classe della terza F che è stata la coordinatrice del, del progetto a coinvolgere tutte le classi terze i tempi sono stati piuttosto lunghi perché abbiamo iniziato il mese di dicembre e abbiamo finito praticamente oggi le esperienze attivate quali sono state? la formazione in aula con i docenti, con i singoli docenti ad esempio per quanto riguarda fisica, con l'insegnante di fisica, biologia, con l'insegnante di biologia e così via fino all'organizzazione della presentazione del progetto come? Sono stati, i ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di lavoro ogni gruppo aveva un referente che si relazionava con, eh, con i, i docenti e venivano relazioni, veniva, eh, con, rispettando rigorosamente i tempi, venivano presentate eh, per tempi e per step eh, successivi le varie relazioni. Le risorse umane, il coordinatore, il sottoscritto, i collaboratori, i docenti di lingua e letteratura italiana, i docenti di scienza, i docenti di matematica e fisica i collaboratori esterni, i docenti universitari e il medico che hanno appena, appena parlato. La programmazione della fase, velocemente una fase iniziale delle conoscenze, una fase della ricerca, una fase dell'elaborazione dei dati e infine la fase delle conclusioni. Un brainstorming sul benessere fisico, quello che ha fatto il professor Rusaferro prima e l'inquadramento del dottor Benelli, fino all'organizzazione dei gruppi di lavoro. La fase della ricerca, la valutazione della frequenza cardiaca, la definizione di un protocollo preciso di eh, lavoro e la raccolta dei dati. Infine l'elaborazione dei dati con elementi di statistica, l'elaborazione dei dati con un linguaggio di foglio elettronico, non dando per scontato che tutti gli studenti sanno eh, utilizzare un foglio di lavoro Excel. L'interpretazione dei dati, cioè cosa ci facciamo di questi dati, che ricaduta applicativa hanno sulla quotidianità di ciascuno di noi. A, fin, a, alla fine lo studio dei modelli di rappresentazione grafica, una fase di, delle conclusioni che è come comunicare i risultati alla comunità eh, scolastica e quella non solo scolastica. La valutazione del progetto, ecco, abbiamo cercato di dare un peso alla, uh, didattico anche al progetto, il prodotto finale, la ricaduta del progetto e la realizzazione del progetto. Nel prodotto finale eh, l'efficacia e la qualità sono stati gli elementi che hanno contraddistinto i, i criteri di valutazione, la ricaduta sul progetto, sulla scuola, la motivazione sullo studio. Alcuni ragazzi veramente hanno eh, centrato e approfondito i concetti di biologia e della bioenergetica, soprattutto applicata su se stessi, come se nel eh, lavorare, metterci in naso, scusate il linguaggio, e si, si addentra, ci si addentra in modo molto più profondo nel, proble nel problema, nella conoscenza. La realizzazione dei risultati dell'apprendimento eh, degli studenti, i tempi, il grado di autonomia raggiunto che avevano, la capacità di rimpiegare le conoscenze, quindi il collegamento dei diversi saperi, l'assunzione dei compiti, non è una cosa scontata, e il rispetto dei tempi ancora di meno. Comunicazione e i rapporti interpersonali che si sono creati tra gli, studio, tra gli studenti e, e, e il coordinatore. Passo la parola al primo studente che illustrerà i dati del progetto. Io mi riconduco a quanto aveva citato prima il dottor Busaferro, che saluto e ringrazio per la presenza, in quanto mi concentro sul discorso eh, della filosofia e dei concetti di spazio e tempo che eh, nel corso dei secoli eh, furono prese in considerazione da filosofi e da pensatori. Infatti noi troviamo già nel IV a.C., 
eh, Aristotele di Stagira il quale scrive nel quarto libro della fisica che il movimento è nel tempo e il tempo non può esistere senza movimento e questo è un punto di partenza per tutte le tesi del progetto eh, che abbiamo portato avanti. E, diciamo che un altro pensatore molto importante che abbiamo voluto citare è Genone di Elea, vissuto tra il V e il IV a.C., il quale risulta celebre per il famoso paradosso di Achille e della tartaruga. In questo paradosso è stata analizzata per la prima volta questa forte dicotomia tra spazio e tempo. Infatti nel paradosso ricordo che viene eh, rappresentata una corsa, la corsa di Achille che tenta eh, eh, senza successo di raggiungere la tartaruga a cui ha dato un piede di vantaggio. E, nel corso del tempo comunque eh, vari filosofi e pensatori si sono succeduti nel e nel analizzare questa tematica e abbiamo ricordato in maniera particolare Henri Bergson, un francese, che nel 1957, nello scritto Echi e Riflessioni, afferma che il tempo è un'invenzione. E questo è importante perché eh, lui afferma che il tempo, il tempo della scienza, non è eh, da slegare eh, dal concetto, al concetto di spazio, sono strettamente legati. Infatti è l'uomo che attribuisce eh, nel, nell'idea di spazio l'idea di tempo. E in questo caso è importante ricordare l'esempio dell'orologio in quanto le lancette segnano il, lo scorrere del tempo in uno spazio. E, inoltre, collegandomi alla, alla tematica della fisica, eh, voglio ricordare il paradosso dei gemelli di eh, Stephen Hawking, un fisico britannico molto celebre, il quale scrive eh, all'interno del suo ultimo saggio questo paradosso in cui praticamente eh, mette a confronto due gemelli, uno che parte, come potete vedere dall'illustrazione, per lo spazio e uno che rimane sulla Terra. E, diciamo che vengono presi in considerazione due sistemi di riferimento, quello terrestre, secondo il quale ehm, l'astronave percorre otto anni luce, ehm, per percorre gli otto anni luce di andata e gli otto anni luce di ritorno in dieci anni terrestri, e il sistema di riferimento all'interno dell'astronave in cui il tempo risulta essere il 60% di quello della Terra, quindi è tutto lo spazio da percorrere all'interno dell'astronave risulta ridotto di 6 anni, quindi 12 anni. E, eh, si deduce dalla teoria della relatività di Einstein, secondo lo studio di Hawking, che eh, il gemello che ritorna dal suo viaggio nello spazio risulta essere più giovane del gemello che eh, rimane sulla Terra. E, e qui mi ricollego al, agli scopi della nostra ricerca in quanto eh, abbiamo puntato sulla verifica delle nostre abitudini e soprattutto se le nostre abitudini, eh, come le nostre abitudini incidono sul, sulla capacità aerobica inoltre abbiamo eh, con questo studio eh, avuto e ci siamo posti l'obiettivo di fornire dei dati e delle indicazioni per poter migliorare la nostra prestazione fisica e aerobica e con dei dati precisi e ottimali per ciascun soggetto in relazione al peso e alle velocità da, da considerare. Ora passo la parola a Dimitri che spiegherà. In relazione al tempo e allo spazio, eh, che, mh, il parametro che possiamo prendere in considerazione nell'attività motoria è la resistenza. La resistenza, come è stato detto precedentemente, è la capacità di protrarre nel tempo un'attività fisica senza però diminuire l'intensità di lavoro e nel nostro specifico caso eh, è la capacità dell'atleta o dello studente eh, di correre per una certa distanza in un determinato tempo. Ad una certa velocità corrisponde dunque ehm, una specifica intensità di lavoro che dipende da vari fattori fisiologici, come è stato già detto in precedenza, eh, e eh, diciamo, in questa slide possiamo vedere tre meccanismi eh, metabolici. Eh, rappresentato nella curva blu è un meccanismo ad altissima intensità, eh, però per tempi molto brevi, come possono essere per esempio quelli di uno salto in alto, eh, rappresentato appunto dalla curva blu. Eh, nella curva verde possiamo vedere eh, diciamo uno sforzo, eh, un meccanismo come quello a 
anaerobico lattacido, eh, che è quello diciamo così, eh, che è possibile osservare nei 400 metri della tattica leggera, e poi eh, diciamo, nella curva rossa è possibile osservare eh, il meccanismo aerobico, che è l'oggetto di questo studio. Meccanismo eh, aerobico eh, tramite il quale eroghiamo potenze medie eh, per, tempi molto lunghi, eh, per tempi molto lunghi. Questo meccanismo energetico entra in gioco, per esempio, in corse medio-lunghe eh, della tecnica leggera. Con il meccanismo aerobico, eh, la produzione di energia è a carico sia di specifici comburenti, come possono essere combustibili, come possono essere eh, una miscela di grassi e di zuccheri, e eh, sia della presenza del comburente ossigeno. L'intensità sostenibile, dunque, è eh, direttamente proporzionale alla capacità eh, dell'individuo di ottenere ossigeno dall'area eh, dall ambientale e utilizzarla a fini energetici. Eh, infatti è possibile notare da questo grafico che la potenza erogata eh, riportata nella scissa aumenta in maniera direttamente proporzionale al consumo di ossigeno riportato eh, in ordinata. Eh, tra i fattori determinanti il consumo energetico abbiamo una capacità di trasporto dell'ossigeno dal sangue arterioso, la ventilazione alveolare, la capacità di diffusione dell'ossigeno dai capillari alla cellula e viceversa. Ricordiamo inoltre che eh, una buona efficienza del sistema cardio, eh, cardio circolatorio e respiratorio eh, è fondamentale per il trasporto eh, dell'ossigeno ai tessuti. Eh, quindi se noi misuriamo la frequenza cardiaca abbiamo un indice indiretto del eh, meccanismo aerobico, questo si può notare da questo grafico eh, che rappresenta quello che è il rapporto tra la percentuale di eh, frequenza cardiaca e la percentuale del consumo di ossigeno. In questo modo dunque è possibile eh, definire la performance aerobica eh, dall'analisi della frequenza cardiaca. Grazie. delle misure antropometriche, dell'intensità di corso ottimale eh, attraverso una prova incrementale di esaurimento ed infine ehm, è stato preparato un apposito professionale per la valutazione delle, dello stile di vita dei vari studenti. I soggetti interessati sono stati 98 studenti delle classi terze liceo, quindi di età compresa tra i 18 e i 19 anni, per un totale di 31 maschi e 67 femmine. Abbiamo poi suddiviso i soggetti in tre gruppi. Il primo gruppo è costituito dai soggetti, soggetti sportivi, per un totale di 14 maschi e 25 femmine. Abbiamo considerato pertanto sportivi eh, i soggetti che si dedicano ad un'attività fisica che richiede almeno eh, tre eh, allenamenti alla settimana. Il secondo gruppo comprende invece i sedentari e le sedentarie fumatrici e fumatori, quindi eh, per un totale di 7 maschi e 5 femmine, eh, ovvero coloro che non praticando eh, un, alcuno sport fumano almeno un pacchetto di sigarette alla settimana. Infine l'ultimo gruppo comprende i sedentari e le sedentarie, che è la categoria diciamo in maggioranza della nostra scuola, eh, per un totale di 10 maschi e 37 femmine, ovvero coloro che non praticano semplicemente alcuno sport. Abbiamo poi sottoposto gli studenti a delle misurazioni antropometriche, quali la statura in centimetri, il peso eh, in chilogrammi ed infine l'indice di massa corporea. L'indice di massa corporea ehm, eh, si ricava tramite il rapporto tra peso e altezza alla seconda ed è eh, una, una misura molto utile perché permette di avere un'idea eh, della totalità dell'individuo nella sua criticità. Abbiamo poi sottoposto ehm, i soggetti ad una prova di corsa incrementale. Abbiamo ricavato all'interno della palestra un percorso di 60 metri. La velocità iniziale a cui sono stati sottoposti gli individui è eh, di 7 km orari. Ad ogni step, eh, la, dura, la, do, la durata di ogni step prevedeva 5 minuti di corsa e eh, la velocità veniva incrementata di un km orario ad ogni step. Non è stato stabilito un termine preciso della prova, pertanto essendo una prova di esaurimento i soggetti si fermavano eh, nel momento in cui non riuscivano più a sostenere la velocità che gli era stata imposta. 
Il, presu allora, il presupposto teorico su cui si basa questa ricerca è che in condizioni normali esiste per ogni individuo una relazione lineare tra il consumo eh, di ossigeno, quindi di O2, e eh, la città cardiaca. Quindi in questo grafico, nello specifico, la linea rossa rappresenta l'andamento eh, della frequenza cardia cardiaca durante lo sforzo, mentre la linea nera rappresenta la velocità incrementale eh, dei vari step. Poiché questa relazione considera la sola frequenza cardiaca, ehm, ehm, si può considerare lineare solo il rapporto frequenza cardiaca eh, consumo di ossigeno. Facendo quindi eh, eseguire soggetti più carichi ad intensità crescenti, si può eh, disegnare un grafico che mette in relazione quindi la frequenza cardiaca con l'intensità di esercizio eh, di O2 e costruire quindi una linea retta che passa per i punti individuati. In, de in definitiva, estrapolando tale linea eh, fino alla frequenza cardiaca massima, si può risalire al suo ovvio 2 max e, e trattandosi però di un test indiretto, la relazione che effettivamente si costituisce eh, non è tra frequenza cardiaca e VO2, ma frequenza cardiaca e carico di lavoro. Quindi la reale correlazione è basata sul concetto che anche tra frequenza cardiaca e carico meccanico la relazione sia lineare, cioè che il rendimento meccanico sia costante durante la prova e uguale per tutti. Passo infine la parola al mio compagno che illustrerà per chi sono stati i risultati. Abbiamo suddiviso i 98 soggetti in quattro categorie inizialmente, in sportivi, sedentari, fumatori e non fumatori, e abbiamo notato come la maggior parte del, degli, dei soggetti sia costituita da eh, sedentari e da eh, non fumatori, quindi una percentuale del 60% sedentari e circa 90% non fumatori. Abbiamo ulteriormente suddiviso questi 98 soggetti in tre categorie, sportivi, sedentari, non fumatori, sedentari, fumatori, il che è stato fatto sia per la controparte maschile che per quella femminile, per poi fare una, una riflessione sul totale e abbiamo osservato come circa il 50% degli studenti, dei 98 soggetti, sia costituita da sedentari non fumatori, da una minoranza di sedentari fumatori e da una percentuale del circa 40% di sportivi. Abbiamo inoltre calcolato il peso, l'altezza e il BMI dei soggetti, eh, della, dei soggetti maschili e femminili e poi li abbiamo suddivisi sempre per le tre categorie, che ripetiamo sono sportivi, sedentari non fumatori e sedentari fumatori. Dall'analisi della prova incrementale esaurimento eh, siamo riusciti a rappresentare la risposta cardiovascolare identificata dal parametro misurato, quindi la frequenza cardiaca misurata con i battiti al minuto in relazione al carico di lavoro imposto, quindi la velocità in chilometri orari. Qui sono rappresentate le tre categorie maschile, maschili e eh, abbiamo calcolato la funzione questa risposta cardiovascolare con il coefficiente di correlazione che ricordiamo che tanto più vicino a 1 tanto più è, eh, è significativo. In questo caso il coefficiente di correlazione è di 0,98 quindi è molto positivo. Eh, notiamo come i soggetti sportivi che sono quelli rappresentati con i rombi blu hanno una risposta cardiovascolare eh, più ridotta rispetto alle altre due categorie e questo sta ad indicare il benefico effetto dell'attività sportiva sulla, sulla performance. Abbiamo inoltre calcolato la velocità massima, eh, quindi la corrispondente alla velocità dell'ultimo step della prova e notiamo come le differenze siano nette tra le tre categorie. Abbiamo inoltre calcolato la velocità di endurance, cioè il più alto valore di frequenza cardiaca mantenuto costante durante lo step e qui è proprio netta la differenza tra le categorie degli sportivi e sedentari, anche se la differenza è veramente minima tra le due categorie degli sportivi. Nel rapporto tra la velocità di endurance e velocità massima è minima la differenza tra i soggetti eh, sedentari, cosa che invece eh, è diversa da eh, quel del rapporto tra, eh, tra la V-end e V-max per gli sportivi, che notiamo è molto alta del circa 85%. Ci siamo comportati nello stesso modo per i soggetti femminili, quindi abbiamo eh, rappresentato la, rispo la risposta cardiovascolare anche qui con i due parametri, quindi la frequenza
frequenza cardiaca in battiti al minuto e la velocità in chilometri orari. Eh, abbiamo anche qui calcolato la funzione eh, col coefficiente di correlazione che è di 0,92 che seppur sia inferiore rispetto a quello maschile è comunque positivo. Non notiamo invece una netta differenza tra le tre categorie, questo è dovuto al fatto che i soggetti femminili definiti come sportivi sono dediti a, ehm, a ehm, disciplina moderato impegno cardiovascolare, come ad esempio il volley e la danza. Abbiamo ulteriormente calcolato la velocità massima delle femmine, anche qui è evidente la differenza tra le tre categorie, anche la velocità di endurance ed è interessante notare come sia minima la differenza tra le tre categorie nel rapporto tra la velocità di endurance e la velocità massima e lo ricordiamo ulteriormente il fatto che eh, questa differenza è minima per il fatto che eh, i soggetti femminili classificati come sportivi sono dediti a un moderato impegno cardiovascolare. Dai dati, abbiamo, come ho detto in precedenza, abbiamo notato come il 60,2% dei, dei soggetti sia sedentario e questo dato l'abbiamo paragonato alla media nazionale, da un rapporto del CONI del 2011 che ci dice che il 55% dei, eh, diciamo dei, eh, della popolazione scolastica è costituita da sportivi. Abbiamo agito allo stesso modo per la popolazione fumatrice, quindi abbiamo notato come il 12,2% degli studenti sia costituito da fumatori. In, a differenza del, eh, della media nazionale che ci dice che il 22,3% de, della popolazione scolastica è costituita da eh, fumatori. E questo dato ci viene dato dall'Istituto Superiore della Sanità in un eh, rapporto del 2012. Abbiamo ulteriormente paragonato alla media nazionale l'altezza media dei maschi e delle femmine, e dati che sono stati paragonati anche con il progetto del 2005, Salute e Movimento, abbiamo notato come di fatto la popolazione delle terze liceo non sia cambiata, infatti i dati sono rimasti simili. Eh, abbiamo voluto dimostrare come eh, gli studenti che praticano un'attività sportiva eh, dispongono di una potenza metabolica eh, superiore rispetto ai sedentari. Abbiamo voluto dimostrare come la, eh, lo stile di vita incida sulla performance e quindi eh, abbiamo notato come, eh, ripeto, eh, l'attività la, sportiva aumenti la potenza metabolica in entrambi i sessi rispetto a tutte le categorie. E qui eh, una, eh, ribadisco che eh, appunto, il fumo e la sedentarietà eh, condizionano pesantemente la prestazione aerobica, infatti abbiamo notato che i dati dei fumatori dei sedentari erano i più negativi. Eh, il nostro studio eh, è stato molto utile per gli studenti perché hanno avuto la possibilità di ricavare dei parametri di intensità e durata per ottimizzare e migliorare il loro allenamento, parametri che sono eh, sintetizzati nelle seguenti tabelle. Queste tabelle appunto sembrano, sembrano complesse ma in realtà sono piuttosto facili e servono ad un, eh, potrebbero servire ad un ragazzo dell'età, un ragazzo o ragazza dell'età dai 17 ai 19 anni per migliorare o appunto ottimizzare il suo allenamento. Nella prima, descrivo brevemente questa, questa tabella, nella prima riga è indicata la velocità di endurance che ricordiamo che è il più alto valore di frequenza cardiaca mantenuta costante all'interno dello step e eh, la, la velocità di endurance è calcolata in chilometri orari e eh, ricordiamo per un tempo minimo di 20 minuti perché è la durata minima per attivare in modo significativo il sistema energetico aerobico. Nella linea successiva troviamo il tempo in minuti che abbiamo appunto eh, imposto ai soggetti di 20 minuti, nella terza riga la frequenza cardiaca di endurance calcolata in battiti al minuto ed è un valore indicativo per stabilire l'intensità di esercizio e eh, inoltre rappresenta un modo semplice per determinare una modalità ottimale di lavoro. Nella riga successiva è indicato lo spazio in metri e eh, nella eh, quinta riga è indicata la potenza metabolica che ha la determinata eh, intensità che è rappresentata in già su chilogrammo di peso corporeo per secondo. Nella riga successiva troviamo invece la spesa energetica, il consumo energetico calcolato in joule su chilogrammo di peso corporeo, spesa energetica che nella riga successiva è eh, calcolata in chilogrammo eh, su peso corporeo. Nella riga seguente troviamo la massa in chilogrammi, eh, questa massa di 70 kg noi l'abbiamo ricavata dalla media dei soggetti maschili del nostro protocollo di lavoro e questo per dare un'idea di, un, di un soggetto standard che appunto compie questo allenamento. Nella penultima riga è indicata la spesa energetica in chilocalorie e eh, che nell'ultima riga viene messa in relazione al tempo, quindi al minuto. Abbiamo, abbiamo fatto la stessa cosa per le femmine e eh, possiamo fare un esempio, quindi se una donna, una ragazza dei 
17-19 anni, eh, di peso di 55 kg, corre ad una velocità di 8 km h eh, consumerà di meno, consumerà 133 kcal rispetto ad una ragazza che corre a 11 km h e quindi consumerà 183 kcal. Quindi notiamo come queste tabelle siano veramente utili per, il, per ottimizzare, per migliorare il nostro allenamento. Grazie per l'attenzione.